ஹலோ காய்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டயட்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் ஸோ டயட்ஸ்னா என்ன அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓக்கிங் அண்ட் அது ஒரு சர்க்கியூட்டில் வந்து எப்படி அது ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்றதையும் வித் டெக்னிக்கல் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் டயோட் டயோடில் வந்து பேசிக்கான மாடல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதோட கோடு என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஃபோர் நாட் நாட் செவன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து ரொம்பவே ஒரு பேசிக்கான டயோட் ஸோ இந்த டயோடை வச்சு கற்றுக்கினா தான் இதோட அட்வான்ஸ் எல்லாம் நம்ம கற்றுக்க முடியும் அதாவது ஜினா டயோட் ஷாக்கி டயோட் இது போல் நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டயோட் இருக்குது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது பட் எல்லாமே வந்து ஒரே ப்ரின்ஸிபலில் தான் ஒர்க் ஆகுது ஸோ அந்த ப்ரின்ஸிபல் தான் இது ஸோ அதை பற்றி ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம் ஸோ டயோடோட சிம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஏ போல் இருக்கும் இன்னொரு சைடு வந்து ஒரு கோடு போட்ட மாதிரி இருக்கும் ஸோ டயோடுக்கு வந்து ரெண்டு டெர்மினல் இருக்குது ஓகேவா ரெண்டு டெர்மினலில் வந்து ஒன்று வந்து பின்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து எப்படி நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோன்னா ஏ மாதிரி இருக்கிற ஏ மாதிரி இந்த சிம்பிள் இருக்கிறது வந்து ஆனோடணும் இன்னொரு பக்கம் கோடு இருக்கிறத கேத்தோடுன்னு சொல்லுவோம் ஆனோட வந்து ஏல மென்ஷன் பண்ணுவோம் கேத்தோடில் கே இல்லை சியில் மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஆனோட வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல் அண்ட் கேத்தோட வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஸோ டயோடில் வந்து ரெண்டு விஷயம் தான் இருக்குது ஒன்று ஆனோட் இன்னொன்று கேத்தோட் ஆனோடுன்றது பாசிட்டிவ் கேத்தோடுன்றது நெகட்டிவ் ஓகேவா அவ்வளோதான் ஸோ இதோட யூசஸ் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மோஸ்ட்டாக வந்து ரெக்டிஃபையர்ஸில் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ டயோட் இல்லாத ரெக்டிஃபையரே கிடையாது ரெக்டிஃபையர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கன்வெர்ட் ஏசி டு டிசி ஏசி கரண்ட்டை டிசி கரண்ட்டை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த டயோடை யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் லிமிட்டர் கரண்ட்டெலாம் எங்கெல்லாம் வந்து லிமிட் பண்ணணுமோ ஸோ பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து லோடுக்கு போகிற கரண்ட்டை லிமிட் பண்ணுறது வித் ஹெல்ப் ஆஃப் டயோட் நம்ம வந்து கரண்ட்டை லிமிட் பண்ணிக்கலாம் அண்டு டயோட் கேட்ஸ் லார்ஜ் கேட்ஸில் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த கேட் உள்ளே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டயோட் சிஸ்டர்ஸ் தான் இருக்கும் அண்ட் கேம்ப்ஸ் டயோட் கேம்ப்ஸ்லையும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ப்ளஸ் இது மட்டுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை நம்ம எலக்ட்ரானிக்ஸோட முன்னோடியே வந்து டயோடு தான் டயோடு இல்லாத எலக்ட்ரானிக்ஸ் கிடையாது ஓகேவா ஸோ அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா அதோடய பேசிக் ஆப்ரேஷன் வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ அந்த டயோடு வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பை டைரக்ஷனல் கரண்ட்டை யூனி டைரக்ஷனல் கரண்ட்டாக வந்து மாற்றி தருது ஸோ அந்த பை டைரக்ஷனல் கரண்ட்டு எதுவாக இருந்தாலும் மா யூனி டைரக்ஷன் கரண்ட்டாக மாற்றி தரும் ஸோ அது சைனஸ் ஆய்டல் வேவ் மட்டும் கிடையாது ஸ்கொயர் வேவ் ட்ரையாங்குலர் வேவ் எந்த வேவாக இருந்தாலும் பை டைரக்ஷனல் கரண்ட்டை யூனி டைரக்ஷனல் கரண்ட்டாக வந்து மாற்றி தரது தான் இந்த டயோடோட பேசிக்கான ஒர்க்கிங் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த டயோடில் பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் இருக்குது நெகட்டிவ் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நான் ஃபார்வர்ட் பையர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அதாவது பேட்ரியோட பாசிட்டிவை டயோடோட பாசிட்டிவுக்கும் பேட்ரியோட நெகட்டிவை டயோடோட நெகட்டிவுக்கும் கொடுத்தா அது வந்து ஃபார்வர்ட் பையர்ஸில் ஒர்க் ஆகும் ஸோ அதை தான் நான் இங்கே காட்டியிருக்கேன் அண்ட் அதுவே வந்து நம்ம கனெக்ஷனை மாற்றி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதாவது பேட்ரியோட பாசிட்டிவை நெகட்டிவுக்கும் நெகட்டிவ் பேட்ரியோட நெகட்டிவாக பாசிட்டிவ்க்கும் கொடுத்தா இந்த டயோடு வந்து ஒர்க் ஆகுது அதாவது ரிவர்ஸ் பயர்ஸ் ஆகிடும் அதாவது பிளாக் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்கான இதோட ஒர்க்கிங் அண்ட் இதை வந்து நம்ம எப்படி ஈஸியாக சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வாட்ரு அனாலஜி வச்சு நம்ம வச்சுக்கலாம் அதாவது ஒரு பைப்பில் வந்து தண்ணி வி எப்படி வந்து ஃப்ளோ ஆகும் ஒரு டைரக்ஷனில் தான் ஃப்ளோ ஆகும் ரெண்டு டைரக்ஷனில் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ அதை வச்சு ஈஸியாக நம்ம ஞாபகம் வச்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் பைப் இருக்குது பைப்பில் வந்து தண்ணி வந்து ஒரு டைரக்ஷனில் தான் ஃப்ளோ ஆகுது ஓகேவா இதுவே இந்த டைரக்ஷனில் இங்கேருந்து அதாவது இங்கேருந்து இங்கே போகும்போது தான் இந்த டயோடு வந்து ஒர்க் ஆகும் அதே போல் இங்கேருந்து இங்கே வரும்போது டயோடு ஒர்க் ஆகுது ஸோ இப்போ நம்ம பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிலிக்கான் மெட்டீரியல் தான் இதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது சிலிக்கான் தான் வந்து ஈஸியாக இந்த வேர்ல்டில் வந்து ஈஸியாக சீப்பாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியல் ஸோ அது வந்து ஈஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்டாக இருக்கும் அதாவது பியூர் சிலிக்கான் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க பியூர் சிலிக்கான் வந்து ஒரு கண்டக்டர் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கண்டக்டர் தேவையில்லை கண்டக்டரை வந்து நம்ம செமி கண்டக்டராக மாற்றணும் ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அ
இன்ஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இது போல் ஒரு சிலிகான் மெட்டீரியலில் பி டைப்னு ஒரு இம்பியூரிட்டியும் என் டைப்னு ஒரு இம்பியூரிட்டியும் ஒரு ஒரு சைடு வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுறாங்க அது மூலிமா நம்மளுக்கு வந்து பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் அப்படின்னு கிடைக்குது அதாவது பிஎன் ஜங்ஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஒரு சைடு பார்த்திங்கன்னா பி டைப் ஹோல்ஸ் இருக்குது அதாவது பாசிட்டிவ் ஐன்ஸ் இருக்குது இன்னொரு டைப் பாத் இன்னொரு சைடு பார்த்திங்கன்னா என் டைப் ரீஜன் இருக்குது அதாவது எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து பிஎன் ஜங்ஷன் ஸோ அடுத்ததாக இதோட ஒர்க்கிங் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இது ஒர்க்கிங் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரல் மூமெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு சைடு வந்து பி ரீஜன் அதாவது ஹோல்ஸ் இருக்குது இன்னொரு சைடு வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு பியை வந்து பாசிட்டிவ்னு என்ன எலக்ட்ரான்ஸ் சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பி வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹோல்ஸாக இருக்கும் அதாவது கேப் கேப்பாக இருக்கும் ஹோல்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஹோல்ஸ் உங்களுக்கு தெரியல இந்த எலக்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என் சைடு என் சைடு இருக்கும் ஓகேவா இப்போ என்னென்னா நேச்சுரலாக பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த ரைட் சைடு இருக்கு ஸோ இந்த லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்ஸ் இருக்கு ஹோல்ஸில் வந்து கேப் இருக்கு ஸோ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா பாசிட்டிவ் நோக்கி அட்ராக்ட் ஆகும் பேசிக்கான பிரின்சிபல் அதான் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வந்து அட்ராக்ட் ஆகும் சேம் பொலாரிட்டியாக இருந்தால் ரிப்பிள் ஆகும் ஆப்போசிட் பொலாரிட்டி பொலாரிட்டி வந்து அட்ராக்ட் ஆகும் ஸோ அதே பிரின்சிபல் தான் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் வந்து நேச்சுரல் மூமெண்ட் அதாவது நேச்சுரலாக வந்து ஜம்ப் பண்ணும் ஜம்ப் பண்ணி அந்த ஹோல்ஸில் போய் உக்காரும் அந்த ஹோல்ஸ் போய் ஃபில் பண்ணும் அந்த ஓட்டை வந்து அடைக்கிறதுக்காக இந்த எண்ணெல்லாம் வந்து பிக்கு போகும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ இப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுறது மூலிமா நம்மளுக்கு நேச்சுரலாக ஒரு ரீஜன் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அந்த ரீஜன் தான் வந்து டிப்ளீஷன் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியாது அதோட பிஎன் மூமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா என்ன தனியாக இருக்குது பி தனியாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ பியில் வந்து எண் வந்து அந்த ஹோல்ஸை வந்து அடைக்குது இங்கேருந்து கொஞ்சம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி இப்படி வந்து அடைக்குது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கேருந்து வந்து கொஞ்சம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி அடித்தோன்னே அந்த இடம் வந்து வேக்கண்ட் ஆகிடுது இல்லை காலியாக இருக்குல்ல ஸோ அதனால் வந்து காலியாக இருக்கிற இடம் வந்து ஹோல்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதாவது பாசிட்டிவ் ஸோ இங்கே இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் வந்து இங்கே ஜம்ப் ஆகிடுதால் இந்த இடம் வந்து ஹோல்ஸ் ஆகிடுது இந்த இடம் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் ஆகிடுது ஸோ இப்போ வந்து நேச்சுரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேரியர் வந்து கிரியேட் ஆகுது அந்த பேரியர் தான் வந்து நம்ம டிப்ளீஷன் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு பேர் தான் வந்து பேரியர் பொட்டன்ஷியல் அதாவது டிப்ளீஷன் ரீஜன் ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம பேரியர் பொட்டன்ஷியல்னு சொ சொல்லுவோம் இதை உடைக்கிறதுக்கான ஓல்டேஜ் என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த டிப்ளீஷன் ரீஜனை வந்து நம்ம ஓல்டேஜை வச்சு உடைக்கலாம் அதுக்கு தேவையான ஓல்டேஜ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் அதை தான் நம்ம வந்து கட்டின் வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஃபார் ஓட் ட்ராப் வோல்டேஜ் ட்ராப் ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அந்த பிஎன் ஜங்ஷன் டயரில் வந்து ஒரு பேட்ரியை கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு டிசி சப்ளை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பேட்ரி இந்த பேட்ரி வந்து நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பொலாரிட்டி மாற்றி கொடுத்துருக்கேன் இதில் நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் பி ரீஜன் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் என் ரீஜன் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் பேட்ரியில் வந்து என் ரீஜனை வந்து பியோடையும் பி ரீஜனை வந்து பி ரீஜன் அதாவது பாசிட்டிவை வந்து என் ரீஜனோட கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ பேட்ரியோட நெகட்டிவ் வந்து இங்கே பாசிட்டிவில் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இது பேட்ரியோட நெகட்டிவ் தான் இங்கே நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் அந்த டயோடோட பாசிட்டிவ் வந்து இது பாருங்க டயோடோட நெகட்டிவ் ஓகேவா இது பேட்ரியோட பாசிட்டிவ் இங்கே நம்ம சப்ளை கொடுக்கணும் ஸோ இப்படி கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் அதாவது இங்கே வந்து பி ரீஜன் பாசிட்டிவ் இருக்குது இங்கே வந்து நெகட்டிவ் இருக்குது ஸோ இங்கேருந்து சப்ளை வரும்போது இதை நோக்கி அட்ராக்ட் ஆகும் ஸோ டிப்ளீஷன் இப்படி இப்படி இங்கே இருக்கிற அந்த எலக்ட்ரான் பாசிட்டிவ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதை நோக்கி வரும் இந்த எண்ணெய் நோக்கி வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த சைடு பாருங்கள் பேட்ரியோட பாசிட்டிவ் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் இருக்குது என் ரீஜன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது நெகட்டிவ் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த இந்த நெகட்டிவ் எல்லாம் என்ன பண்ணும் இந்த பாசிட்டிவை நோக்கி அட்ராக்ட் ஆகும் ஸோ எல்லாம் வந்து இந்த பக்கமாக பார்த்து வரும் ஸோ இப்படி வரும்போது வந்து டிப்ளீஷன் ரீஜனோட வித்து வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுறத நீங்கள் நேரடியாக பார்க்கலாம் இந்த அளவுக்கு இருந்த டிப்ளீஷன் ரீஜன் நேச்சுரலாக இந்த அளவுக்கு இருந்தது நம்ம பேட்ரியோட பொலாரிட்டியை மாற்றி கொடுக்கும்போது நெகட்டிவை தூக்கி பாசிட்டிவும் பாசிட்டிவ் தூக்கி நெகட்டிவும் கொடுக்கும்போது அதோட வித்து வந்து நேச்சுரலாக இன்க்ரீஸ் ஆகிறது அதாவது இன்க்ரீஸ் ஆகிறத நீங்கள்
இதில் பேட்ரியிலேருந்து பாயிண்ட் செவன் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் செவன் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிப்ளீஷன் ரீஜன் வந்து முழுசாக உடஞ்சிடும் அதாவது பாயிண்ட் த்ரீக்கு வந்து கொஞ்சம் அதாவது இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இங்கே ஜம்ப் ஆகிருக்கும் ஓகேவா அடுத்து தான் பாயிண்ட் செவன் வரும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஜம்ப் ஆகிருக்கும் பாயிண்ட் செவன் வரும்போது இந்த டிப்ளீஷன் ரீஜன் அதாவது இந்த டிப்ளீஷன் ரீஜனை வந்து ஃபுல்லாக உடச்சிட்டு இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் வந்து இந்த ஓல்ஸ் நோக்கி அந்த ஓட்டை ஃபில் பண்ணுறதுக்காக எகிரி எகிரி வருவாங்க ஸோ அதை தான் நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் இந்த ஓட்டை ஃபில் பண்ணுறதுக்காக இந்த சப்ளை மூலயமா இந்த நெகட்டிவ் சப்ளை யூஸ் பண்ணி எல்லாம் வந்து ஃபில் பண்ணுவாங்க இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ பாருங்கள் பாசிட்டிவ் இருக்குது இங்கேயும் பாசிட்டிவ் இருக்குது ஸோ ரிப்பிள் ஆகும் இங்கே நெகட்டிவ் இருக்குது இங்கேயும் நெகட்டிவ் இருக்குது ஸோ இப்படி வரும்போது ரிப்பிள் ஆகும் அப்போ ஒரே வழினா இங்கே வந்து நெகட்டிவ் பேட்ரி வந்து எப்படி கனெக்ட் ஆகும்னா நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே இருக்கிற நெகட்டிவ் இங்கே வருது இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரானிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வந்தால் ரிப்பிள் ஆகுது ஸோ இந்த பக்கம் இருக்கிறது இந்த பக்கம் ஜம்ப் ஆகுது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரானிக்ஸ்லாம் வந்து இந்த ஓல்ஸை வந்து ஜம்ப் பண்ணி ஃபில் பண்ணுது ஸோ இப்படியே வந்து ஒவ்வொன்றா வந்து ஜம்ப் பண்ணினே போகும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதில் பாருங்கள் ஃபுல்லாக ஃபார்வர்ட் பயஸில் இருக்குது அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ்லாம் வந்து இந்த பாசிட்டிவ் ஓல்ஸில் வந்து ஜம்ப் பண்ணி எல்லாத்தையும் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸாக மாற்றுது அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுல் ஓல்ஸும் வந்து இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து நிரம்பிடும் சப்ளை வர வர வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆக இது அதாவது அந்த ஓல்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து சாப்பிட்டுடும் சாப்பிட்டுட்டே வரும்போது ஃபுல்லாக எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து ஒயர் வையாக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி நம்மளுக்கு பேட்ரிக்கே வந்து சேர்ந்துடும் ஸோ அப்படி அது மூலயமா வந்து கண்டக்ட் ஆகுது ஃபுல் கண்டக்ஷன் நடக்குது பாருங்கள் இங்கேருந்து நெகட்டிவ் வருது ஸோ இந்த பக்கம் வந்து ஒவ்வொன்றா ஜம்ப் ஆகி போயிடுச்சு ஸோ அப்படியே இங்கே கொடுக்குற சப்ளை வந்து இந்த இடத்து வரைக்கும் வருது ஸோ இங்கே வருது திரும்ப வந்து பேட்ரியில் வந்து சேர்ந்துடுது ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு டைவோர்டு வந்து ஒர்க் ஆகுறது ஃபார்வர்ட் பயஸில் வந்து ஒர்க் ஆகுறது அதாவது எப்படி வந்து இது யூனிட் டைரக்ஷனில் பை டைரக்ஷனில் சாரி பை டைரக்ஷனில் யூனிட் டைரக்ஷனில் மாற்றுது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஏன் வந்து டைவோர்ட் வந்து ஃபார்வர்ட் பயஸில் மட்டும் கண்டக்ட் ஆகுது ரிவர்ஸ் பயஸில் கண்டக்ட் ஆகல ஃபார்வர்ட் பயஸ்னால் என்ன ரிவர்ஸ் பயஸ்னால் என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கும் ஸோ ஃபார்வர்ட் பயஸ்னால் பேட்ரியோட பாலிட்டியை வந்து நம்ம கரெக்டாக பீக் பாசிட்டிவ்க்கு பாசிட்டிவும் நெகட்டிவ்க்கு நெகட்டிவும் கொடுக்குது ரிவர்ஸ் பயஸ்னால் நெகட்டிவ்க்கு பாசிட்டிவும் பாசிட்டிவ்க்கு நெகட்டிவும் மாற்றி கொடுக்குறது ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு டயோடோட ஃபுல் ஒர்க்கிங் இது தான் ஸோ உங்களுக்கு நல்லபடியாக புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம இதோட இந்த வீடியோ கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வீடியோட லென்த் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக போகுது ஸோ அதனால் இதோட கண்டினியூஷன் வந்து நான் பார்ட் டூவில் அப்லோட் பண்ணுறேன் பார்ட் டூவில் வந்து நம்ம டயோடோட ப்ராக்டிக்கல் ஒர்க்கிங் அப்படி எப்படி வந்து அது ஒரு சர்க்கியூட்டில் ஒர்க் ஆகுது ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்றதையும் அதோட வே ஃபார்ம் வந்து எப்படி இருக்கும் எப்படி வந்து ஏசி டிசியாக வந்து ப்ராக்டிக்கலாக மாற்றுது அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு ஃபுல் டெக்னிக்கல் டீடெயில்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் வித் அப்ளிகேஷன்ஸோட ஸோ டயோரில் வந்து இன்னும் நிறைய விஷயம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஃபார்வர்ட் வோல்டேஜ் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அதோட மேக்ஸிமம் கரண்ட் ஸோ பேரியர் பொட்டன்ஷியல் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து இதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்ட் டூவில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ என்னோட எஃபர்ட் என்னென்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த டயராம்ஸ்லாம் பார்த்துருந்தவர் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கும் தான் அண்ட் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் 